வெல்கம் டு ப்ரைட் டெக் டுடே என்ன கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிபி டாட் நெட்டில் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் எப்படி ஒரு மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா விசுவல் ஸ்டூடியோ டாட் நெட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலில் போய்ட்டு நியூ ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்டோ வெப்னு இருக்கும் நம்ம எதில் பா சூ பண்ண போகிறோமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கணும் நான் விண்டோவில் தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ விண்டோவை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்ளிகேஷன்றதை க நிறைய இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் விண்டோ ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கான நேம் வந்து இங்கே வந்து நம்ம கொடுக்கணும் என்ன அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து என்ன ஃபார்மில் நம்ம ப்ராஜெக்ட் என்ன நேமில் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே சொல்லணும் ஸோ கொடுக்குறதுனால கொடுக்கலாம் இல்லை விண்டோ அப்ளிகேஷன் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டாலும் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் நம்ம கரெக்டாக நேம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எப்போ வேணுமா நம்ம ஈஸியாக எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சாம்பிள் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் லொக்கேஷனை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வேறு இடத்துல சேவ் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம் இல்லை டிஃபால்ட் லொக்கேஷன்லேயே போட்டு வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இந்த சி கோலனில் டாக்குமெண்ட்டில் விஷுவல் ஸ்டூடியோ டாட் நெட்டில் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறது டிஃபால்ட்டாக உள்ள லொக்கேஷன் நீங்கள் இதில் போய் சேவ் பண்ணான்னு பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரௌஸ் பண்ணி வேறு இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒரு லொக்கேஷன் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபைலில் போய் அந்த இடத்துல தான் வந்து சேவ் ஆயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அங்கேருந்து எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் டிஃபால்ட் லொக்கேஷன்லேயே போட்டு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபார்ம் எனக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இப்போ நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸாக ஒரு மெசேஜ் வீ பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணுறேன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா எதில் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்ம்குள்ள தான் பண்ணணும் இந்த ஃபார்ம்குள்ள என்ன பண்ணுறீங்களோ அதான் உங்களுக்கு வந்து வியூ ஆகும் சரிங்களா ஓகே ஃபார்ம் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் எவ்வளோ பெருசு வேணாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ரா ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்களோ என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்மோட சைஸை நீங்கள் என்ன பண்ண அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இப்போ வந்து என்ன பண்ண ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு மெசேஜை வியூ பண்ணுற மாதிரி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ கண்டிப்பாக என்ன எடுத்து வைக்கணும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எடுத்து வைக்கணும் ஓகே நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கண்ட்ரோல் எங்கே வந்துடும் ஃபார்முக்குள்ளே வந்துடும் சரிங்களா ஓகே இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் தான் எனக்கு வியூ ஆகணும் மெசேஜ் அப்போ நான் ஏதாவது கிளிக் பண்ணும்போது தான் எனக்கு வியூ ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணணும் நான் பட்டன் எடுத்து வைக்கிறேன் சரிங்களா பட்டன் கிளிக்கு எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இந்த பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சம் ஆக்ஷன் நடந்து எனக்கு என்ன பண்ணணும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வியூ ஆகணும் சரிங்களா இதுதான் கான்செப்ட் ஓகே நீங்கள் அலைன் பண்ணுறது அதை கூட என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் இப்போ ட்ராக் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் கூட அலை மட்டும் நீட்டாக காமிக்கும் நேராக இருக்குதா இல்லை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கும் சரிங்களா ஒரு இன்ச் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சிங்க இந்த மாதிரி கீழே ஒரு கோடு காமிக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரியும் காமிக்கும் ஸோ நீங்கள் அலை மட்டும் நீட்டாக பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைண்ட் எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க மற்ற லாங்குவேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி முன்னாடி படித்த லாங்குவேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது அதில் கோடிங் எல்லாமே நம்மளே எழுதணும் தப்பு இருந்தால் கூட நம்ம வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு அப்போ தான் காமிக்கும் பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரீ டிஃபைண்ட்டாக நீங்கள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷோ ஆகும் அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் மட்டும் தான் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா கான்செப்ட் தெரிஞ்சது அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு வெல்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வியூ ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த பட்டன் கிளிக்கில் தான் நான் ஒரு கோடை எழுதணும் சரிங்களா அது அடுத்த அடுத்த விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி பட்டனுக்கு பிரச்சனை நேம் மாற்றணும் சரிங்களா பட்டன் ஒன்றுன்றது நல்லாவா இருக்கும் பார்க்குறவங்களுக்கு நல்லா இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோமோ அது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நேம் மாற்றிக்கணும் கிளிக் மீ அதாவது நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த ஆக்ஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஒரு கோடு எழுதணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த பட்டனுக்கு நேம் மாற்றணும் ஸோ நேம் மாற்றணும் அப்படிங்கிறப்ப பட்டனோட ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு போகணும் சரிங்களா ரைட் கிளிக் வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்து போனாலும் ஓகே இல்லை எஃப்ஓரை கிளிக் பண்ணாலும் ப்ராப்பர்ட்டி வியூ ஆகும் அவங்களுக்கு ரெண்டுமே தெரியல அப்படின்னா வியூவில் போய்ட்டு
புரியுதா ஸோ அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் எப்போதுமே எந்த கண்ட்ரோல் எடுத்து வச்சாலும் உங்களுக்கு மைண்டில் நிற்கிறது நிற்கிற மாதிரி நீங்கள் நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஓகே அதுக்காக அதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு நேமை நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா நேம்னு ஒன்று இருக்கும் இங்கே இருக்கு இந்த இருக்கா நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கா இதை நான் மாற்ற போகிறேன் ஏன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே தான் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறப்ப டிஎக்ஸ்டி டிஸ்பிளே அதாவது நம்ம கொடுக்குற நேம் தான் டிஎக்ஸ்டி டிஸ்பிளே தான் கொடுக்கணும்னு தேவை கிடையாது உங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் தோணுது அப்படி கொடுங்க அதனால நீங்கள் வாட்டுக்கு உங்களுடைய பேரையோ உங்களுடைய நிக் நேமையோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க நேமையோ அப்படிலாம் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா ப்ரோக்ராமுன்றது ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அப்படிங்கிறப்ப என்ன மாதிரி நம்ம ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நேம் வந்து வைக்கணும் சரிங்களா நான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிற ஒரு மெசேஜ் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் டிஎக்ஸ்டி டிஸ்பிளே அப்படின்னு வைக்கிறேன் சச்சா ஓகே ஸோ நேம் வந்து மாற்றியாச்சு இப்போ நான் பட்டன் கிளிக்கில் போயிட்டு நான் டெக்ஸ்ட்டில் நேமை மாற்றினேன் இல்லையா அதே போல் நீங்கள் வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நேமை கொடுத்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் உள்ளே வந்து வேலை உட்கார ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு டெக்ஸ்ட்டில் போயிட்டு நேம் அடிக்கக்கூடாது நேமை மட்டும் தான் மாற்றணும் புரியுதா நேமை மட்டும் தான் நீங்கள் மாற்றணுமே தவிர டிஎக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் டெக்ஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் எதுவும் எழுதக்கூடாது சரிங்களா ஓகே நேமை மாற்றியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கோடு எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு நியூ ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ரெண்டு கண்ட்ரோல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் இன்னொரு வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஸோ பட்டனுக்கு வந்து நேமை மாற்றியாச்சு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு நேமை மாற்றி விட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கோடிங் எழுத போகிறோம் எங்கே எதில் கோடிங் எழுதணும் பட்டன் எழுதணுமா டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் எழுதணுமான்னு கேட்டால் நம்ம கண்டிப்பாக எதில் ஷோ பண்ண போகிறோம் டிஸ்பிளே பண்ணுறது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இல்லை பட் அப்போ கோடிங் எழுதுறது பட்டனை கிளிக்கல ஏன்னா பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும் அப்போ நான் பட்டனை கிளிக்கில் தான் கோடை எழுதணும் ஓகே இப்போ நான் கோடிங் இப்போ நம்ம இருக்கிறது டிசைனிங் பேஜில் தான் இருக்கும் கோடிங் போகிறதுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கோடிங் பேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துகிட்டு போயிடும் உள்ளே வந்துருச்சா ஓகே இந்த பட்டனை கிளிக்குள்ளே உள்ளே வந்துருச்சு இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கணும் ஸோ அதுக்குள்ளே தான் என்ன பண்ண போகிறோமோ கோடிங் எழுத போகிறோம் ஓகே ஒரு வெல்கம் அப்படிங்கிற மெசேஜ் நான் கொடுக்கணும் அப்படி தானே அப்போ என்ன பண்ணணும் டபுள் கோட்ஸில் வெல்கம்னு கொடுத்துக்குங்க வெல்கம் கொடுத்துட்டிங்களா ஓகே இந்த வெல்கம் எதில் போய் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் சீக்வல் டு அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் நேம் என்ன வச்சுருக்கோம் டிஎக்ஸ்டி டிஸ்பிளே டிஎக்ஸ்டி ஆட்டோமேட்டிக் காமிக்கிதா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் காமிச்சிரும் சரிங்களா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் டைப் பண்ண அவசியம் கிடையாது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம முன்ன முன்னாடி படித்த லாங்குவேஜில் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு வேரியபிளுக்கு ஒரு நேம் கிரியேட் பண்ணிட்டு எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து மாற்றி ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர்லேயோ ஸ்மால் லெட்டர்லேயே கொடுத்தோம் எதாவது அடிக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி நான் எந்த ப்ராப்ளமும் இதில் வராது நீங்கள் ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஷோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதை ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே போதும் அழகாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டை ஈஸியாக நம்மளே கிரியேட் பண்ணிடலாம் ஓகே டிஎக்ஸ்டி டிஸ்பிளே டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இல்லையா மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்க அப்போ தான் இந்த வெல்கம் அப்படின்ற இந்த வேல்யூ போய் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் போய் உட்காரும் ஏன்னா வெல்கம் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிங் தானே ஸ்ட்ரிங்குங்கிறது அது டெக்ஸ்ட் தானே ஸோ டெக்ஸ்ட்ன்றது டைப் பண்ணும் போது சொல்லணும் இங்கே டைப்பை சொல்லாமல் விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த வெல்கம் எங்கே போய் உட்காரும் எங்கே உட்காரனே தெரியாது ஆனால் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற டைப் பண்ணுறதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே வெல்கம் அப்படின்ற அந்த வேல்யூ போய் டெக்ஸ்டில் உட்காந்துரும் இங்கே இந்த பக்கம் செமிகோலாம் வைக்கக்கூடாது விபியில் செமிகோலெலாம் வராது சரிங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் திருப்ப டிசைனிங் பேஜுக்கு போகிறதுக்கு எப்படி போகணும் இந்த இந்த மேலே பார்த்திங்களா அந்த மேலும் இதில் இந்த டிசைனுங்கிற பேஜ் கிளிக் பண்ணி நீங்க போவோம் கோடிங் போகணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஒன் டா டிபி இருக்கு பார்த்தீங்களா அங்கே போனாலும் போகும் புரியுதுங்களா இல்லை நான் இங்கே வச்சுட்டு கோடிங்கை வச்சுட்டு எனக்கு இந்த பேஜ் இல்லை சப்போஸ் எப்படி டெலிட் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி டிசைனிங் பேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னா ரைட் கிளிக்
ஸோ நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்குது ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லேயே வச்சு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நடத்துனது இந்த ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள்